ఏమవుతున్నా అంటే గెటర్స్ ని సెటర్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి డాట్ డాట్ లో డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో గురించి చెప్తాం అలా ముందు గెటర్స్ సెటర్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే గెటర్స్ సెటర్స్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ లో నాకు టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటేమో సారీ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఒకటేమో నేము ఇంకోటేమో పర్సంటేజ్ సో నేను వీటికి నేమ్ డేటా సెట్ చేయాలి బయట ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డేటాని సెట్ చేయాలి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం గెటర్ సెటర్స్ అంటాం అనమాట సో ఎందుకు మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ వీటికి ఎందుకని మీకు డౌట్ రావచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే మనకి జావాలో సెక్యూరిటీని మనం మెయింటైన్ చేయాలో అప్పుడు మనం మన వేరియబుల్స్ని బయట తెలియొద్దు మన క్లాస్లో ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ బయట నుంచి యాక్సెస్ చేసే క్లాసులకి మన వేరియబుల్స్ నేమ్స్ తెలియొద్దు సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ గెటర్స్ని సెటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ సెక్యూరిటీని ఇంప్లి ఈ ఈ సెక్యూరిటీ మెకానిజంని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట సో మామూలు ప్రాజెక్ట్లు అయితే అంత ఉండదు కానీ ఎప్పుడైతే మనం బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ అట్లా రాస్తామో వాళ్ళు లోపల ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్ నేమ్స్ కానీ అవి బయటకి తెలియకుండా చూసుకుంటారు అప్పుడు మనకి వాళ్ళు ఈ డేటా ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ ఈ లేయర్ సెక్యూరిటీ ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆ లేయర్ సెక్యూరిటీని ఇస్తారు అనమాట సో అది అనమాట అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన తెలి మన క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ నేమ్స్ బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం సో అది నేను చెప్తా ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ మనం డిఫాల్ట్ గెటర్ సెటర్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాం సో ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే కదా ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్కి నేను సారీ ఇక్కడ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసే కదా ఇప్పుడు ఆ క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను స్టూడెంట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను దీనికి డేటాని సెట్ చేయాలన్నమాట సో నేమ్ సెట్ చేయాలి ద స్టూడెంట్ డాట్ సో సో నేను పర్సంటేజ్ సెట్ చేయాలి స్టూడెంట్కి సో నేను స్టూడెంట్కి పర్సంటేజ్ సెట్ చేస్తాను సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అని సెట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇదే పర్సంటేజ్ని ప్రింట్ చేస్తాను ఒక నేను నేమ్ క్రియేట్ చేయట్లో ఒకరిని స్టూడెంట్ దీనికి ఒకదానికి చెప్తాను సో పర్సంటేజ్ని ప్రింట్ చేస్తాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనం ఏదైతే సెట్ చేస్తామో ఇప్పుడు మనకి ఆ వాల్యూ వచ్చిందంట సెవెంటీ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇది ఇది గెట్ ఇది సెటర్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం వేరేబుల్కి డేటాని సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది సెటర్ డిఫాల్ట్ ఇది డిఫాల్ట్ సెటర్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటాను సో ప్రింట్ తీసేసిన సారీ ఎట్లా మన వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటాం ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే గెటర్ అనమాట సో మనం ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ప్రింటింగ్కి పాస్ చేస్తాము ఇది డిఫాల్ట్ గెటర్ సో డిఫాల్ట్ గెటర్ని సెటర్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి పర్టికులర్గా ఏం కీవర్డ్స్ అవసరం లేదు అనమాట బై రెగ్యులర్గా మనం ఎట్లయితే యాక్సెస్ చేసుకున్నామో అట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డిఫా మన డిఫాల్ట్ వాటిని ఇదేమో ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెటర్ అంటాం గెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గెటర్ అంటాం సో అది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఈ క్లా ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ తర్వాత ఫ్యూచర్లో రిఫర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీ ఉండడం కోసం నేను మళ్ళీ ఆ క్లాస్ని మోడిఫై చేస్తే మీరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు సో అందుకని నేను ఇదే స్టూడెంట్ టూ అని ఇంకోటి తీసుకుంటాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను కస్టమ్ గెటర్ సెటర్ని ఎట్లా యూ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను చూపిస్తాను ఈ కస్టమ్ గెటర్ సెటర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నేను డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ పంపిస్తున్నా కదా కానీ నేను మార్క్స్ పంపిస్తాను అనమాట మార్క్స్ పంపించి నేను ఇంటర్నల్గా ఎప్పుడైతే సెట్ చేసేటప్పుడు నేను పర్సంటేజ్ లెక్క సెట్ చేస్తాను అనమాట నేను యూజర్ కాడ నుంచి మార్క్స్ తీసుకుంటా కానీ సెట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పర్సంటేజ్ సెట్ చేస్తాను అనమాట సో అది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం బయట మన ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా చేంజ్ ఎలా చేస్తామంటే నేను ఇక్కడ ఓకే పర్సంటేజ్ అని ఉంది సో కానీ నేను యూజర్ కాడ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు మార్క్స్ తీసుకుంటా సో అది ఎట్లా అంటే అది ఎట్లా చేయాలంటే ఫస్ట్ సెట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట సెట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను వాడ మీద మెథడ్ ఇది సపోజ్ దీన్ని పర్సెంట్ అని పెట్టుకోండి ఈ వేరుబుల్ నేమ్స్ ఏం తీసుకోండి ఇక్కడ నేను పర్సంటేజ్ అని ఒక ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాను ఇది మన మెథడ్ క్రియేషన్ లెక్క అనమాట సెటర్కి పర్సంటేజ
మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ అని మార్క్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది సెట్ చేసేటప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తా అంటే ఈ పర్సంటేజ్కి నేను నేను ఇక్కడ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫార్మ్స్లో ఫార్ములా రాస్తాను అనమాట సో మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై టోటల్ మార్క్స్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ ఇది మన పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా కదా సో నేను ఏం చేస్తానంటే మార్క్స్ తీసుకుంటానా పర్సంటేజ్ సెట్ చేస్తానా ఇది మన కస్టమ్ సెటర్ అనమాట ఇది కస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ దీన్ని గెట్ చేయాలంటే ఎట్లా అంటే గెట్ చేయడానికి ఎట్లా అంటే సో మనకి ఇక్కడ మన డేటా ఏంది డబల్ కాబట్టి ఫస్ట్ రిటర్న్ టైప్ పెట్టుకోవాలి అంటే డేటా టైప్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత గెట్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పర్సంటేజ్ ఈ నేమ్ పెట్టుకోవాలి ఏ నేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేమ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు నేను రిటర్న్ చేసేది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనమాట పర్సంటేజ్ రిటర్న్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా వర్క్ అయ్యిందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్కి వెళ్ళా సో ఇదే కాపీ చేస్తాను కాడ ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ వన్ కాడ స్టూడెంట్ టూ అని పెడతాను నేను యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు నేను మార్క్స్ పంపిస్తా అనమాట సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ టూ కదా మనం స్టూడెంట్ టూకి నేను మార్క్స్ పంపిస్తాను పర్సంటేజ్లో సపోజ్ నేను ఇక్కడ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పంపించాను అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పంపించే మార్క్స్ ఎప్పుడైతే నేను పంపిస్తున్నాను ఇది మనకి డిఫాల్ట్ ఇది సెటర్ అనమాట ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ మార్క్స్ పంపిస్తున్నానో ఆ మార్క్స్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వస్తాయి అనమాట ఈ ప్లేస్లోకి ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చి ఇది క్యాల్కులేట్ అయ్యి సెట్ అయిపోతుంది అనమాట పర్సంటేజ్ వేరేబుల్లోకి తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం గెట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ వస్తాయి ఉంటుందో ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏం వస్తుందో చూపిస్తాను సో మనకు ప్రీవియస్ కూడా వస్తుంది సో ఇది కామెంట్ చేస్తాం సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని వచ్చింది సపోజ్ నేను ఇక్కడ మార్క్స్ చేంజ్ చేసాను అనుకోండి సో మార్క్స్ త్రీ టెన్ అని పెట్టా అనుకోండి సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ పర్సెంట్ అనమాట అట్లా మనం కస్టమ్ సెటర్ని గెటర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇది ఫార్ములా ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మనం పర్సెంట్ అనేది మనం వేరుబుల్ అనమాట సో మనం వేరుబుల్ని మనం డైరెక్ట్గా చూపించట్లేదు యూజర్కి పర్సంటేజ్ అనే దాంట్లో పెట్టి పర్సంటేజ్ అనే ఇంకొక వేరేబుల్తో ఇంకో వేరేబుల్ నేమ్తో మనం బయట నుంచి బయట నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అట్లా వన్ మోర్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే ప్రైవేట్ వేరేబుల్స్ ప్రైవేట్ వేరేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వేరే ఇప్పుడు జావాల వాటిలో అయితే మనకి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రైవేట్ అని సో ఇక్కడ మన డార్క్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి వస్తే మనకి డైరెక్ట్గా అలా ఎలా ఏమి ఉండవు అనమాట సో మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో మనం డైరెక్ట్గా జస్ట్ నేమ్ కింద అండర్ స్కోర్ అనే అండర్ స్కోర్ అని పెడితే సరిపోతుంది ఇది ఆటోమేటిక్గా ప్రైవేట్ వేరేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రైవేట్ వేరేబుల్ ఇది పబ్లిక్ వేరేబుల్ అనుకోవచ్చు ఇన్స్టెన్స్ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ వేరేబుల్ ఇన్స్టెన్స్ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ వేరేబుల్ అనమాట సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ని చేంజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేసిన వస్తుంది ఇది ఎందుకు అంటే ఇది ఎందుకు వాడతాం అంటే వేరే క్లాస్లో మన ఈ ఆబ్జెక్ట్ని డైరెక్ట్ ఈ ఈ క్లాస్లోని పారామీటర్స్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఇంకో డాట్ ఇంకో డాట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను బిన్లో టెస్ట్ అని ఇచ్చాను టెస్ట్ డాట్ డాట్ అని ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే టెస్ట్ అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను సపోజ్ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మెథడ్లోని చేయాలి కదా టెస్ట్ అనే ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా ఈ టెస్ట్లో ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట వేర్స్ స్టూడెంట్ టూ అనే దానికి వేరేబుల్ వేరేబుల్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఇది ప్రైవేట్ వేరేబుల్ ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో చెప్పడానికి కోసం చేస్తాను సో మన ఈ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే నేను స్టూడెంట్ డాట్ 
సో నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు నేమ్ ఒక్కదాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నా కానీ నాకు ఇది చూపించట్లేదు పర్సంటేజ్ అనేది చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ప్రైవేట్ వేరేబుల్ కాబట్టి మీరు వేరే అవుట్ సైడ్ క్లాస్లో మనం చెక్ గెట్ చేయలేము సపోజ్ ఒక నేను దీన్ని తీసేసా అనుకోండి ఇది ప్రైవేట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను నేమ్ కూడా అండర్ స్కోర్ పెట్టి దీన్ని కూడా ప్రైవేట్ వేరేబుల్ నాకు మార్చా అనుకోండి ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు దిస్ డిఫైన్డ్ ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ సమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది యాక్సెస్ లేదు సో మనం ఇక్కడ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము ప్రైవేట్ వేరేబుల్స్ అవుట్ సైడ్ క్లాస్లో ఇది దీని మెయిన్ పర్సంటేజ్ మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే అది సో మనం ఈ పర్సంటేజ్ అనేది వేరేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు గెట్ చేసుకోవచ్చు డేటా సపోజ్ నేను పర్సంటేజ్ అనే దానికి సపోజ్ కొంత మార్క్స్ పంపిస్తాను సపోజ్ మార్క్స్ ఎంత ఫోర్ థర్టీ మార్క్స్ పంపించాను స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ అని ప్రింట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే మొత్తం మనకి పర్సంటేజ్ అనే వేరేబుల్ వస్తుందిలే కానీ పర్సెంట్ అనేది రావట్లేదు పర్సెంట్ అనేది రావట్లేదు సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను మన వేరేబుల్స్ని అవుట్ సైడ్ క్లాస్కి యాక్సెస్ చేయకుండా సో మనం ఓన్లీ పర్సంటేజ్ అనే దాన్నే చూస్తాము సో యూజర్కి తెలియదు అనమాట లోపల ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందో ఏదో సో ఇది డిఫాల్ట్ గెటర్స్ ఎటర్స్ అంటే ప్రైవేట్ వేరేబుల్స్ గురించి ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ